എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്തായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലണ്ടനിലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് കാണാൻ ഇത്ര താമസിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് എത്തിയത് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയായി പുതിയൊരു പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനമൊന്നും എനിക്ക് തരാതെ നിങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ ഒരുപാട് ഈ മോഡേൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പത്രക്കാരുമായിട്ട് മീഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിലൊന്നും എനിക്ക് മറുപടിയില്ല മറുപടി തരാൻ മടിയില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല പത്ര ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും മോഹൻലാൽ ഒന്നും പറയാതെ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അറിയില്ല അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ കട കടക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘം തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ അവിടെ വരാതിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് അത് അത് തെറ്റായി പോയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അതിൽ എൻ്റെ മോഹൻലാൽ മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അന്വേഷണം ചോദിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പദവി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പുനർചിന്തന ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബൈലോ അത് നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മൾ രണ്ടാമത് റീഇൻസ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും വനിതകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടാകണം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് സിനിമ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് തന്നെ മോഹൻലാലിനെ ഒരു വർഷം ഈ ദിവസം കാണാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് സിനിമ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിലുള്ളത് അതിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടോളം സ്ത്രീകളും ബാക്കി ആണുങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മറ്റ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നിർബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിനിമയെങ്കിലും ഒരു വർഷം ആരെങ്കിലും അഭിനയിച്ചിരിക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും ഡബ്ല്യു സി സിയിലെ അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു എഴുത്തയച്ചിരുന്നു അതിൽ അവർ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടിയതിന് ശേഷം അതിലൊരു എന്ന് അവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനത്തിലെത്തും മാത്രമല്ല അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തൊരു എഴുത്തയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് പുറത്ത് ഇത് ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളും കൂടെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കാര്യം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാത്രം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്നാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അറിയിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നടൻ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടായ കാര്യം എൻ്റെ അന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ പറയാം അതായത് ദിലീപിനെ ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു അവൈലബിൾ മീറ്റിങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ കൂടിയത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടിയത് പോലെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത ഒരു തത്രപ്പാടിലാണ് കാര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കണം ഈ അംഗത്വം രാജിവയ്പ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ വിവിധമായ എന്താണ് ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നു അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ അമ്മ രണ്ടായിട്ട് പിളരാൻ വരെ ഒരു ധാരണയി
ഇതൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചൊരു ജനറൽ ബോഡിയിൽ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നടന്നത് പോലെ നടക്കട്ടെ അതൊരു ഒരു മരവിപ്പിച്ച് നടത്താം കാര്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വരുന്ന ജനറൽ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് എന്നിട്ട് ജനറൽ ബോഡി കൂടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം അവരുടെ അനുവാദം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാര്യകാരണ സഹിതങ്ങൾ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പലവിധമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി കോടതി വിധി നേരിട്ടിട്ട് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നേരിട്ട് കുറ്റം ചെയ്തതാണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിനെ നോ എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല എത്രയോ പേർക്ക് പറയാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ എണീറ്റ് പറയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയാമായിരുന്നു ആരും ഒന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നും നമുക്കും തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് കാര്യം അവരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ മരവിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് വെക്കേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കിയ ഒരു ഇതുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളൊരു എഴുത്തയച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ അങ്ങനെ കാണണം അതിനെ വളരെ ജുഡീഷ്യറി പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളതിനെ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറൽ ബോഡിയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാനോ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ എനിക്കും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഏ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റ ആഘാതത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പം അമ്മയിലുള്ള രണ്ട് മെമ്പർമാരുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ കാര്യം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും അതൊരു കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്ത് തന്നെയാണ് കാര്യം പുള്ളി ഇത് ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ലെന്നുള്ള എഴുത്ത് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം പുറത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തീരുമാനം കാര്യം സാങ്കേതികമായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിയമപരമായിട്ട് അപ്പം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആ മരവിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചാകാം എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുകയും അദ്ദേഹം വരുന്നില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം മാറി ഈ കാർമ്മികമൊക്കെ മാറി അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല എന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അന്ന് അന്ന് എന്നെക്കാട്ടിലും മുമ്പ് മറ്റ് സംസാരിക്കേണ്ട വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ സംസാരിച്ച് വീണ്ടും വലിയ കുഴപ്പമാണോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല ആൾക്കാരും സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു അഞ്ച് പേര് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ളൊരു ആശയം പറയാൻ എന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ലാതായി അതുകൊണ്ടാണ് മൗനം പരിശ അല്ല പൊതുസമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമുക്ക് ജൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് ഈ ഇത് തെറ്റായിപ്പോയി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ പറയുന്ന ആരെയും അന്ന് അവിടെ കണ്ടില്ല അവർക്ക് എണീറ്
പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചിരിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം അടുത്ത ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു സീരിയസ്നെസ്സേ ഉള്ളൂ ഇതല്ലാതെ ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് അവരത് കുറച്ച് നേരത്തെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എന്തറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടി അല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഉണ്ടായ ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയിലെ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യം അവരുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അവർക്ക് ഈ കൊണ്ടായ സമയത്തോ എല്ലാം എപ്പോഴും അവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ശരിക്ക് കൂടുതലും സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ലളിത ചേച്ചി ഒരുപാട് പേര് അവരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ജീവിത രീതി മാറി അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു അവർ കർണാടകയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു മസ്കറ്റിലെ ഫംഗ്ഷന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചതാണ് അവരെ കാര്യം നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ വരും പക്ഷേ അവരതിൽ നിന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലാതെ അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയൊന്നുമല്ല നമ്മളാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതൊരു കേസും കാര്യങ്ങളോ നിയമപരമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും അവരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല അല്ലാതെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും എന്ന് വേണേലും അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാർ അത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ അല്ല 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 അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് അത് പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാനത് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് ഏത് മിക്ക എന്ത് എഴുത്തുകൾക്കും നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് ഇങ്ങനൊരു എഴുത്ത് പരാതി അവർ എഴുതി തന്നിട്ടില്ല ഇത് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ കള്ളം പറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അവർ എഴുതി തന്നിട്ടില്ല അവർ എഴുതി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് നമ്മൾ എന്നാൽ ശരി കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ ഇയാൾ എന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും അവർ എഴുതി തന്നിട്ടില്ല സർ നാല് പേരെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇന്നും നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരെ രാജി കത്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഭാവനയും രമ്യ നന്ദീഷനും മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെയും രാജി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്നര മണി വരെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ രാജി പിൻവലിച്ച് തിരിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും ഒരു ജനറൽ ബോഡിയിൽ കാര്യം ഇത് നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേരുടെ ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ രാജി ഇത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ രാജി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലോ അവർ രാജി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർ പറയണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ജനൽ ബോഡിയിൽ അവർ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വരണമെന്നൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനൽ ബോഡിയിൽ പറയും അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറ്റുള്ളൂ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് വന്ന് ഒരു ഒരാൾ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇത് സത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണ് പറയേണ്ടത് ആദ്യം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനിലാണ് പറയേണ്ടത് അത് പുറത്തു നിന്ന് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വളരെ പ്രസണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യമായാലും ഒരാളുടെ മകളുടെ കാര്യമായാലും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകളും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്രയും സുതാര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷനുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അമ്മ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാനേ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ അത് ആരും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ തെളിയണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നൂറ്റി അതായത് എത്ര ശതമാനം ആയിരം ശതമാനം
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു സി സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിലുള്ള കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ സംഘടനയിലുള്ളവരാണ് അവർക്ക് മത്സരിക്കാമായിരുന്നു അവർക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞങ്ങളായിട്ട് അറിയില്ല അവർക്ക് അവിടെ വരാമല്ലോ അവർക്ക് വന്ന് പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ഈ പ്രശസ്തികയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാം ഇത് ഇത് ആരും പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ച ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച സ്ഥാനമല്ല എനിക്ക് പോലും ഞാൻ പോലും ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആർക്ക് വേണേലും വരാം ആര് തടഞ്ഞു എന്നൊന്നും അവർ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയണം അങ്ങനെ തടഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പാർവതി അങ്ങനെ വളരെ അവർക്ക് എന്നാൽ ആ ജൽ ബോഡിയിൽ വന്ന് ടെണീറ്റ് എന്ന് പറയാമല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയിൽ ഒരു എലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഉണ്ണി ശിവപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മത്സരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി എനിക്കൊരു പോസ്റ്റിൽ മത്സരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ മാറി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് കാര്യം നമുക്കൊരു എലക്ഷൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഞാൻ മാറി തരാം നിങ്ങളെ വന്നുള്ളൂ അതുപോലെ പാർവതി തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് വരാം ഏതെങ്കിലും തസ്തിക ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് സാർ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മഞ്ഞ് ഉരുക ഉരുകട്ടെ മഞ്ഞുരുകാനും നിങ്ങൾ സഹായിക്കൂ കാര്യം എന്തറിയാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിനായാലും പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം പുറത്ത് വരാറില്ല പുറത്ത് ആൾക്കാർ അറിയാറില്ല അപ്പോൾ മഞ്ഞ് ഒരുകേണ്ടത് നിങ്ങളും നമ്മളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്കിറ്റ് കണ്ടിരുന്നോ ആ കണ്ടോ പക്ഷേ അത് സ്കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്മയിലെ സംഘടനയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അതൊരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറായിട്ട് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പുരുഷ മേധാവിത്വം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം സ്ത്രീകളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരാളെ അവരെല്ലാം കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലുന്ന ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറാണ് അത് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അത് എഴുതുകയും അവർക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സ്കിറ്റായിരുന്നു മോശം സ്കിറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ള വിട്ടിട്ട് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കിറ്റാണ് അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും ദിവസം അവർ അതിനെപ്പറ്റി ആരോപിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭം നടന്നപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമായി മാറി പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ അവഹേളിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്ത ഒരു സ്കിറ്റില്ല അതിൽ വേറെ എത്രയോ സ്കിറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ മാത്രം അവരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമായി നമ്മൾ കാര്യം ഇതിലുള്ള ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയ ഇപ്പോഴുള്ള കുറേ കുട്ടികൾ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പാട്ട് പാടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയെ ഒരു എഴുത്തോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഈ തിലഞ്ചേട്ടനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രയോ നല്ല സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങളുടെ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം എന്നൊരു സിനിമ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വടി ഊന്നി നടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനെ മാറ്റി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ അഭിനയിപ്പിച്ച ആളാണ് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള സിനിമ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുത്ത് തന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ അന്ന് അങ്ങനെ അത്തരം തസ്തികകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 കേസിൽ ഞാൻ കോടതി കയറി സാക്ഷിക്കൂളിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച ഒരാളുമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ അന്നൊക്കെ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ ഉണ്ടായിപ്പോയതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തിലകം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വലിയ മഹാനായ നടനാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത് സത്യമായാലും കള്ളമായാലും ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അർത്ഥമുണ്ടോ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സംഘടനകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ ഈ ദിലീപിൻ്റെ വിഷയം പോലെയാണ് ഒരു ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സമയമായി പോയി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്
അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയമൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സർ അതെന്തറിയോ ഈ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി അത് ഒരു എററാണ് ഇതല്ലാതെ ഒരാൾ വീണ്ടും വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ അവാർഡ് വെച്ചത് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് അവാർഡാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അല്ല ഇതെന്തറിയാമോ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് അവരെ നമ്മളെയും കൂടെ അറിയിക്കണം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായ സംഘടനയെ ഒരുപാട് പേര് എന്നാൽ പിടിച്ചു വിടുമെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാര്യം ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കൂ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ടോ യാതൊരുവിധ പിണക്കങ്ങളും പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ ഒപ്പമാണ് കാര്യം അത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ നടി അല്ലെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമയിലായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണിത് വളരെ മികച്ച് മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച്